Yayınım hoş geldiniz. Karabağ'da Han Kendi'nin sözde yöneticileri teslim olmak kararı almıştılar. Ama şimdi Ermeni çetelerin bir kısmı direneceklerini ve Azerbaycan ordusunla çatışacaklarını söylüyorlar. Yani bir nevi sivillerin olduğu bölgelerde meskun mahal operasyonlarıyla dünyayı ayağa kaldıracaklar. Azerbaycan ordusunu soykırımcı gibi gösterme çabasına girecekler ve bu oyunların tutmasını bekleyecekler. Yani burada teröristler ve dünyaya en çok terörist eden bu zatlar artık karşımızda yeni bir oyun peşindeler. Bunlar daha toparlanmadan, bunlar kendine gelmeden Han Kendi şehrini basmak ve bu teröristlerden temizlemek zorundayız. Şimdi aynı PKK'nın yaptığı gibi oradaki insanları rehin alıp meskül mahal çatışması yapacaklar. Onlara bu fırsatı vermemeliyiz. Şimdi gelin şu evet şu zırtoların sözlerine bir bakalım. Konuşmalarını, seslerini bile değiştirerek yayınlamış korkaklar. Çatışacağız diyorlarmış. Ve Han kendi de direneceğiz diyorlarmış. Bugün başka bir sözde komutanları üç tugayıyla savaşma kararı almış. 1200 kişilik üç tugaydan 3600 terörist yapar. Yani bunlar şunu gösteriyor. Ne kadar hazırlanırsalar ve görüşmelerde ne kadar zaman harcarsalar belki biz Han Kendi'yi kurtarırız. Bir koridorda Ermenistan'a açılır ve Karabağ için bir filiz olarak kalırız orada düşüncesindeler. Kendileri öyle düşünüyor. Ama tabii ki bizler riskleri görsek de bunlara bu fırsatı vermemeliyiz. Yani Han Kendi'deki tehlikeyi anlamak için buradaki teröristlerin yöntemine dikkat etmek gerekir. Eğer bunlar karar alır ve meskun mahal çatışması ve çevrede bir çatışmayı göze alırsalar özellikle meskun mahal ve tüneller yoluyla binaları kullanarak Azerbaycan ordusunu yormak ve sivil kayıpları da evet orada kendilerinin belki vurdukları sivilleri Azerbaycan ordusu vurmuş gibi dünyaya lanse edip uluslararası bir müdahaleyi başlatma halinde ve telaşındalar. Esor, Aysor, Atsafı, Selasmanlı'nın böyle açık bir araç. Demek ki hoşuma gitsin şeyden. Gördüğünüz gibi bir şeyler mırıldanıyorlar. Gördüğünüz gibi teslim olan Karabağ Sözde Yönetimi heyeti barış güçlerinin eşliğinde Azerbaycan'ı Yevlah şehrinden ayrılarak Hanken diye doğru yola çıktı. Şimdi, evet şimdi bunların yapmak istedikleri, özellikle gerçekleştirmek istedikleri ne? Demin de ne dedim size? Savaşmadan, bakın savaşmadan orayı nasıl özerk ve Azerbaycan'ın karışamayacağı bir bölge haline getirmek. Temsilcileri ne demiş biliyor musunuz? Yöre halkı sizinle yaşamak istemiyor. Size bağlı yaşamak istemiyor. Defolun gidin. Kolay var. Defolun gidin. Beraber yaşamak istemiyorsanız defolup gideceksiniz. Başka çaresi yok. Bakın burada emek var. Sözde Dağlı Karabağ güçlerinin teslim olmadan önceki ilerleme sağlayan Azerbaycan askerlerinin emeği var. Şu anda baktığınız gibi. Kahramanlarımızın sahadaki ilerleyişi var. Ezici üstünlüğü var. Zeyonlar maşın, Zeyonlar. Ay Zeyonlar. Kahramanlarımızın Zeyon. ezici üstünlüğü var. Maşın var orada. Maşın var, maşın. Hadi. Maşın var. Bak evin içine. Bakın. Şu anda evlerin içi kontrol edici deniyor. Gözler bitiriyor. Dikkat edilmesi gereken bir durum tabii ki. Ama kimseye zarar vermeden ilerliyorlar bakın. Sivil halka hiç zarar vermeden. Oysa Ermeniler ne yaptı? Ermeniler her yeri ateşe verdi, her yere kıyım yaptı. Hiçbir zaman insan haklarına değer vermediler. Katliamlarıyla tanındılar. Neymiş? 
Böyle yaparsak bir daha buraya girmeye cesaret edemezler diye yapmışlar. Bahaneye bakın. Bahaneye bakın. Şu anda Azerbaycan ordusunun ilerlediği görüntüler. Onlar mı? Azerbaycan Zeyon. ordusunun ilerlediği Zeyon. görüntüler geliyor değerli maşın izleyenler. Maşın var maşın. Hadi. Maşınlar. Bak evin içine. Gözde bir Bak evin içine. Gözde bir Çatışmalar gün boyu oldu. Özellikle dağın yamacındaki teröristlerin bulunduğu tüm bölgelere çok tehlikeli alanlardan geçerek tabii ki müdahaleler edildi. Yani burada yaşanan stres ve tabii ki yoğunluk özellikle askerlerimizin kahramanlıklarıyla aşıldı. Hiçbir yerden çekilmediler. Her yere, her tabii ki yolun çevresine, yamaca her yere girdiler. İşgalciler ne yapacaklarını, ne edeceklerini şaşırdılar bu kararlılık karşısında. Evet pusuya düşmemek, özellikle kuvvetlerimizle, düşmanı keskin nişancı tüfeklerimizle yok etmek için gerekli çabayı gösterdik, göstermeye de devam ettik. Evet başarılar kolay kazanılmaz. Hiçbir başarı tesadüflü olmaz. Ama biz şu anda yaklaşan dönemde çok stresli bir gündeyiz. 40 evet 40 dereden su getirecekler. Bahaneler uyduracaklar. Devamlı yalanları dünyaya yayacaklar. Biz ise işimizi hızlıca bitirmek zorundayız. Yani teslim olma oyunundan önce hızlı bir şekilde ilerliyor ve toprakları ele geçirmek üzereydik. Ama bir anda teslim olma durumları, teslim olma sözleriyle bizi oyalamaya başladılar. Şimdi de yer altından teröristlerce tehditler savruluyor. Bu oyunu böylece devam ettirerek Rus sözde barış gücüyle bu oyunu devam ettirme niyetindeni söylüyorlar. Evet devamlı bu oyunu devam ettirerek buradan bir çıkar sağlama derdindeler. Açlık grevine başlamışlar. Açlık grevine başlayanlar var. Arabaların ezdiği insanlar var. Tam bir kaos hakim Erivan'da. Gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi şoföre şu anda saldırıyor. Evet, şu anda şoförü cezalandırıyorlar. Çünkü yol kapalı niye açmıyorsun diye insan üzerine sürdü diye bütün hıçlarını şoförden alıyorlar. Şu anda tamamıyla bir kaos var. Kaza yapan yüzüne bile baktınız. Adama nasıl iyisin diye mi Bakın isterseniz, bakın. Şu anda... Erivan'da durum bu. Karaban kaybedilişini, Karabağ'daki hırsızlıkların sona ermesini yedilemiyorlar. Ama onlar bu acı sonla karşılaşacaklarını bileceklerdi. Şimdi Zengezur alacağız ve dahası da gündem bizde olacak. Yani Ermenistan yaptıkları günahların evet daha fazlasını, yekününü ve artısını çekecek. Öyle kolay kurtulacak. <Gülüyor> Gelişmeleri size anlatacağım. Bu oyunu bozacağız. Sanken diye ordumuz girmeli diyoruz. Parolomuz bu.